Alors salut la compagnie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve avec un, un livre que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc il s'agit de Coraline qui a été écrit par Neil Gaiman. Gaiman, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ici en fait c'est une version, euh, c'est une version illustrée donc par Aurélie, Aurélie, par Aurélie Néré. Je vais y arriver, pardon. Et donc euh, voilà, c'est une version euh, grand format illustrée. Donc euh, bah, c'est parti, je vais, vous dire, euh, je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Alors donc euh, Coraline, pour ceux qui ne connaissent pas, même si bon ça fait un moment que c'est sorti, c'est un livre assez connu, il y a même eu des dessins animés, etc. Donc je pense que c'est assez connu, mais pour résumer, donc c'est une petite fille qui va euh, qui, donc, qui déménage et qui en fait dans sa nouvelle maison va trouver une porte qui l'amène vers un un autre monde, donc un monde parallèle, dans lequel elle a une autre mère, un autre père, etc. Et en fait, euh, bah, ses autres parents veulent la garder dans cet autre monde. Ils veulent qu'elle reste avec eux. Ils ont des, des boutons à la place des yeux, donc des boutons cousus à la place des yeux. Et ils aimeraient que Coraline reste avec eux pour toujours et donc euh, lui coudre elle aussi des boutons à la place des yeux. Et donc voilà, en fait, elle va devoir réussir à, à, à sortir de ce monde-là pour retrouver sa vraie vie, ses vrais parents, etc. Sinon, elle restera piégée à tout jamais avec, euh, avec ces gens assez flippants. Voilà en gros. Alors, euh, alors déjà, je tiens à dire que c'est un livre qui se lit quand même très très vite. À la base, ça reste quand même un livre jeunesse. Euh, c'est un livre qui avait été écrit pour les enfants, malgré le côté un petit peu flippant. C'est bel et bien un livre pour enfants. Euh, donc euh, moi, je l'ai lu en seulement quelques heures. Hein. Il ne m'a pas fallu plusieurs jours pour le lire. Il va super super vite à lire. Et, euh, et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, pour ce qui est des personnages, alors euh, on voit que l'auteur, il a passé du temps à les construire. Et je les ai beaucoup aimés. Euh, donc euh, bah déjà, euh, l'autre mère, elle est absolument mais terrifiante. Elle, elle a l'air... Elle, elle, elle est flippante, c'est difficile de la comprendre, mais en même temps, on peut peut-être la comprendre un peu parce qu'elle est seule, elle veut aimer euh, Coraline, même si euh, elle ne veut pas le faire correctement. Euh, est, fin, elle est flippante, cette femme est vraiment flippante, mais en même temps, c'est complexe, c'est assez complexe. Ensuite, il y a euh, les voisins de Coraline qui sont à mourir de rire, qui sont super loufoques. Ils sont tous à moitié cinglés. Il y a Coraline, forcément, qui est super attachante. Et il y a, donc voilà, le chat. Le personnage du chat que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un chat quand même très sarcastique. C'est un chat très ironique. C'est un chat hyper hautain. C'est exactement comme ça que j'imagine euh, les chats. Vous savez, les, les chats qui font pas de câlins, mais qui regarde de côté comme ça et qui nous laisse euh, l'honneur éventuellement de les caresser. Euh, c'est vraiment comme ça que j'imagine un de mes chats. Hein. Euh, concrètement, s'il y a un de mes chats qui pouvait parler, plume qu'on voit souvent grimper sur les fenêtres, je pense qu'elle qu serait ce chat, hein, c'est-à-dire un peu... Euh... Et enfin euh, bref, j'ai adoré les personnages. Ils étaient, euh... ben, ils étaient tous euh, très hauts en couleur en fait. Hein. C'est quand même des personnages très très... Euh... Voilà, très très marqué, euh, leurs traits de caractère sont très marqués, etc. Donc euh, je les ai beaucoup aimés. Ensuite, le style d'écriture. Alors même si c'est pour de la jeunesse, franchement, je les trouvais pas mal du tout. Il y a un côté quand même vachement littéraire. C'est pas non plus... Euh, euh, voilà, on n'est pas sur de la jeunesse avec un style très très jeunesse. Et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'en tant qu'adulte, ben, en fait, on, peut, euh, on peut tout à fait lire et tout à fait l'apprécier. Euh, c'est pas du tout désagréable à lire, donc ça m'a fait plaisir parce que j'avais un petit peu peur de ça quand même quand je l'avais emprunté. Ensuite, pour ce qui est de l'intrigue, alors elle est super, super. Euh, bien sûr, elle est très rapide, elle est très courte, ça reste, comme je le disais, un roman jeunesse. Mais euh, bah, n'empêche qu'il a quand même le temps de se passer pas mal de trucs, euh, même si ça va très vite. On a les différents mondes, on a pas mal de rebondissements. Il y a ce côté un peu flippant, effrayant, creepy, qui est, euh, voilà, qui, 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 enfin, que j'ai beaucoup aimé, qui est vachement prenant. Euh, il y a pas mal de suspense, il y a pas mal voilà, de, de dangers, d'aventures, etc. Donc même en fait, dans une histoire très très courte, il se passe quand même pas mal de choses. Et, et moi, j'ai bien aimé cette intrigue. Tout simplement, elle était, elle était sympa, même si elle a été euh, très rapide à lire. Pour finir, j'aimerais parler euh, du travail de l'illustratrice euh, qui est tout bonnement incroyable. Déjà, regardez cette couverture. Alors ici, elle nous a fait une Coraline avec des cheveux blancs. Et je, je voudrais qu'on prenne le temps quand même de, de regarder. C'est superbe. Ensuite, euh, je vais vous montrer l'autre mère. Parce que le dessin qu'elle en a fait est... Euh... Oui, regardez ça. C'est pas l'autre mère, mais regardez-moi ça. C'est superbe. 
un matin dans la brume. Les, les dessins sont super beaux. Il y a un côté super doux dans ces dessins. Super, regardez. Elle a recensé tous les objets bleus de la maison. Et c'est génial. En fait, j'adore son style, son, sa patte d'artiste. Et donc, attendez, parce qu'elle sait aussi faire quand même des trucs très, très flippants. Euh, avec notamment l'autre mère avec les boutons à la place des yeux. Regardez comme elle est terrifiante. Cette femme est terrifiante. Vraiment. Et j'adore son jeu comme ça sur les couleurs avec... Euh, c'est super beau, donc euh, voilà, en plus, euh, si vous voulez voir de jolis dessins, euh, bah, n'hésitez pas, euh, cette version-là est top, et, euh, et ça permet, bah, ça, voilà, ça plonge encore un peu plus dans l'histoire, j'ai envie de dire, et donc euh, bah, moi, je n'ai jamais vu le dessin animé, je ne l'ai jamais regardé, euh, je ne sais pas forcément pourquoi, parce que c'est vrai que quand j'avais vu, voilà, quand il était sorti, j'avais vu des bandes annonces, etc., je m'étais dit pourquoi pas, hein, un dessin animé qui fait un peu peur, mais euh, au final, je ne l'ai jamais vu. Et bah, je pense que la lecture du livre m'a tout simplement convaincue de le regarder. Donc, je pense que je vais finir par aller le voir. En attendant, nous, on parle du livre et pas du film. Donc, le livre, je l'ai mis 4,5 sur 5. Pas 5 sur 5 parce que voilà, c'était quand même très court. Et, et, mais en même temps, ça restait génial. Ça restait vraiment, vraiment top. Mais il y a mon petit côté, euh, j'adore lire, qui aurait aimé 500 pages de plus. Mais, euh, mais voilà, il était vraiment génial. Donc, euh, je vous le recommande si vous voulez vous faire un petit peu peur, mais pas forcément trop non plus. Euh, parce que ça reste pour les enfants, donc on ne voit pas de trucs... Enfin, euh, il ouais, n'y a pas des, des scènes absolument abominables. Et, euh, et puis, bah, mine de rien, l'histoire, elle, elle est bien. L'histoire, elle est top. Donc, euh, bah, moi, je vous le conseille. Je vous le conseille parce qu'il est super agréable à lire. Parce qu'en plus, il va très vite à lire. Donc, pas non plus, euh, ça ne va pas vous prendre la semaine. Et, euh, et il, est, il est sympa. Si vous aimez bien la littérature jeunesse, les trucs qui font un peu peur, n'hésitez bah, pas. En attendant, moi, euh, bah on se retrouvera la prochaine fois pour ma prochaine lecture pendant la prochaine vidéo. Logique. Et en attendant, bah, je vais vous souhaiter de passer de très agréables moments, euh, de profiter du soleil s'il y en a encore un peu, et, euh, et bah, surtout de tomber sur des livres sympathiques qui vous feront passer des bons moments. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures. À la prochaine. Thank you.